Ah, a cambada de Corinthians da Argentina do canal aqui quem fala é o Daniel trazendo aí mais esse vídeo para vocês do Corinthians tá aí na tela a informação o presidente ontem entrevista antes do jogo do Corinthians contra a ponte jogo que o Corinthians não levou a melhor sorte no jogo né podia ter levado uma sorte melhor mas infelizmente não conseguiu uh, não perdeu todas as suas chances de se classificar no campeonato paulista mas a gente sabe que tá bem complicado vamos aguardar tem o um jogo quarta-feira que pode decidir aí se a gente continua ou não, e depois disso o Corinthians ainda tem os seus jogos a disputar. E aquilo, né, entrosamento de equipe e tudo mais pro restante da temporada, porque o Campeonato Paulista tá chegando aí no final da sua primeira fase, mas o ano tá só começando, né, e o Corinthians precisa pensar aí em um ano onde tem outras competições de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Brasileiro, onde pode ser um time, pelo que a gente tem visto, bem competitivo para disputar. Essas, esses campeonatos, né? Então, tá aí essas informações passando na tela de vocês. Que o presidente ele falou sobre o Wesley, né? E que não chegou nenhuma proposta do Wesley, porque foi ventilado durante a semana que o Wesley teria recebido uma proposta de fora. E o presidente ressaltou ainda uma parte importante, né? Que para contratar o garoto, quem quiser tem que pagar a multa. Que o sistema mudou a multa, a multa no caso, então ela não é negociável, né? O time que quiser contratar o garoto e proposta, se não surgiu, o Augusto pode ter certeza que vai surgir, porque o menino tá jogando muito bem. É uma, uma função rara por aí, né? Diblador pelo lado. Todo time quer e é difícil de encontrar esse tipo de jogador no mercado. Então o Corinthians vai ter que fazer um esforço aí se quiser manter o Wesley durante a temporada toda, porque quando abrir a janela de meio de ano, com certeza... Muita especulação vai vir em cima do garoto, ele continuando a jogar que nem ele tá jogando. E a outra situação é a do Kaká, né? Que o presidente também falou que o Kaká que tá lá no Atlético Paranaense, mas tem um vínculo com o um clube japonês. O Corinthians vem negociando já há algum tempo com esse clube japonês. E o presidente confirmou que realmente essa situação ela já tá bem avançada e que tá por detalhes aí de finalizar a contratação do jogador, que viria a ser né, o 11 primeiro jogador contratado na gestão do presidente Augusto. Uh, saíram 12, né? Então, estaria quase se completando aí esse ciclo por fim, né? Já estamos aí já entrando em março, porém, estaria se finalizando agora esse ciclo de saídas e chegadas aí do Corinthians, completando aí o um elenco que vai disputar o restante do ano. Galera, deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acham do Kaká, se é um bom reforço, se o Corinthians está precisando de mais reforços né, em outras áreas, eu acredito que sim. Eu acredito que a lateral esquerda se tornou um problema depois que o Palácio se machucou. A gente não tem um tempo exato da recuperação dele, né? Enfim, então, deixa nos comentários o que você acha dessa situação, se o Corinthians ainda, da sua opinião, tem chance ainda de conseguir se classificar, se vai se classificar, não esquece do like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e vai Corinthians!